ഉത്തരവിട വരെ സാക്ഷ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആരംഭത്തിൽ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്റെ പേര് നിമ ഞാൻ കണ്ണാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മെഡിസിന് പോണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു നിനക്ക് പറ്റില്ല നിൻ്റെ പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല ആ ആഗ്രഹം വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പ ഒരു സാധാരണ ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജെറുസലേം കൂടാരത്തിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനത്തിന് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹം ഒരാഴ്ച നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തിനോട് മാതാവിനോടുള്ള കൊന്ത ഞാൻ ചൊല്ലി എന്നും ചൊല്ലായിരുന്നു അടുപ്പിച്ച് ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത കിട്ടി യൂറോപ്പിൽ എനിക്ക് മെഡിസിന് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി അതിന് പക്ഷേ എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ചേച്ചി സ്ഥലം വിറ്റു അതിൻ്റെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു അങ്ങനെ എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തന്നു എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ ഇനി ഇതേ ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നതിൽ ഞാൻ ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു യേശു സ്തുതി യേശു സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വന്ന് നിറഞ്ഞ നിമയുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ് താമസിച്ച ധ്യാനത്തിൽ കൂടി ഒരു ഒരാഴ്ചക്കാലം പുത്തയമായി അമ്മയോട് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കോടി അർച്ചനയിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇത് അതിനു വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ കർത്താങ്ങൾ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കർത്താനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പലരുടെയും കാര്യം അതാണ് കാര്യം നടന്നു കിട്ടണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വരുവാനോ ചിലവർക്ക് മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നില്ല ഇത് അനിമയിൽ അത് നിർവേദന ഓർത്ത് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഒരു കാര്യം കൂടി നിമക്ക് പറയണമെന്ന് പിന്നെ എന്നെ ആദ്യ അക്ഷരം ഏൽപ്പിച്ചത് എന്റെ പട്ടത്തച്ചനാണ് പട്ടത്തച്ചനോടുള്ള ഒരായിരം നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു നിമയുടെ ആദ്യ അക്ഷരം കുറിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിന് മൊത്ത നന്ദി പറയുന്ന മോളെ പഠിച്ച് നല്ല ഡോക്ടറായി വന്ന് അനേക രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം പകരുന്ന കരമായി മാറട്ടെ ഇടിച്ച് നല്ല ദിവസം നന്ദി പറയുന്നു സാക്ഷി നൽകുന്നു കൺസീന എൻ്റെ പേര് കൺസീന വെള്ളിക്കുളങ്ങരയാണ് വീട് ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലും എട്ട് നോമ്പ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിൽപ്പന നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഭൂമി വിറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി മോളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഈ കൺസീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിയല്ല നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ജോലികളും വലിയ ജോലികളിലും ധ്യാന അവസരങ്ങളിലും കൺവെൻഷൻ നാളുകളിലൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന കൺസീനയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് ഒരു ഭവനമുണ്ടായി വസ്തു വിൽപ്പന നടന്നു മകൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം വിവാഹം നടന്നു ഈ മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും മാതാവിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഭക്തി അതാണ് കൺസീനയ്ക്ക് ദൈവമായ ദൈവമാതാവ് നൽകിയ സമ്മാനം കൈകളടിച്ച നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം കാരണം ഉയർത്തിയടിച്ച് സാക്ഷി നൽകുന്നു അനീഷ് എന്റെ പേര് അനീഷ് ഞാൻ അനീഷ് മറ്റം ഇടവകാംഗമാണ് എവിടെയാ മറ്റം ഇടവകാംഗം മറ്റം ഇടവകാംഗമാണ് 
ഞാൻ തൃശ്ശൂര് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു നാല് വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ പേരൻസും ഞാനുമായി വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുകയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ പൂനെയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി കഴിയുകയും കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി യേശുവിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഫലമായി യേശുവിനെ നന്ദിയും സ്തുതിയും നന്ദി അറിയിച്ചു ഒന്ന് നോക്കിയേ മകളെ അനീഷിന് പറയാൻ ഒരു ഇതുണ്ടായില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു കൂലി വേല പണിക്കാരനാണ് അപ്പനൊന്നും പഠിച്ച് ഉന്നതരാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ അധ്വാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് വലിയതായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടല്ല തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് അപ്പൻ സമ്പാദിച്ച പണം തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി കൊടുത്ത് അവനെ പഠിച്ച് ഒരു പി എച്ച് ഡിക്കാരനാക്കി തീർത്ത ആ അപ്പനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇതേസമയം ഒരു പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയ അനീഷിന് ജെറുസലം വചന കൂടാരത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തെ നന്ദി പറയും ഇത് വീട്ടിൽ മാതാവിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു പുഷ്പവും സാക്ഷി നൽകുന്നു പ്രഷീദ എന്റെ പേര് പ്രഷീദ ഞാൻ സ്ഥലം കോനിക്കര ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കർണാടകയിലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ജോലി ശരിയാവാതെ കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു നാല് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലി ശരിയാവാതെ ഞാൻ ഇവിടെ പട്ടത്തച്ചനെ വന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന തന്നു യേശുവെ എന്നിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും വന്ന് നിറയണമേന്ന് രണ്ട് മിട്ടായും തന്നു ജോലി ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ലൈറ്റ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായി പോയിക്കോ ജോലി എന്തായാലും ഉറപ്പാണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലി ശരിയാക്കി തന്ന ഈശോയ്ക്ക് മാതാവിനും നന്ദി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണിനീര് കർത്താവ് കണ്ടതാണ് പ്രഷീദ കരഞ്ഞാണ് വന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അത് വലിയൊരു സങ്കടമാണ് ആ സങ്കടത്തിന് അറുതിയായിരുന്നു യേശുവെ നീ എന്നേലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ജീവിതത്തിനും ഒന്നും നിറയുന്ന പ്രാർത്ഥന എത്രയോ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈശോ സമ്മാനിച്ചു അതൊരു ഉപകരണമാകാൻ അച്ഛനും ഇടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണിനീര് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും തീറ്റ കൊടുക്കുകയല്ല ആ പക്ഷികൾ കണ്ടെത്തി തീറ്റി കണ്ടെത്തി ഉപജീവനം നേടുകയാണ് ഋഷിതെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രോഗികളുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറി മോളുടെ കൈകളിലൂടെ ധാരാളം രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് ജോലി തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച കത്ത നന്ദി പറയാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു സണ്ണി എൻ്റെ പേര് സണ്ണി വീട് തൃശ്ശൂര് ചെയ്യാരം ഭാഗത്ത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തടസ്സം അസ്വസ്ഥതയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പത്ത് കിലോളം കുറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന നാളത്തിലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതായ ആ ടൈമിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ല കീമോ പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് അത് ചുങ്ങി കളഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കീമോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകം മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കൊയറിലുള്ള സിംജി പ്രത്യേകം കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിച്ചു ഓപ്
ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് അവിടേക്ക് കർത്താവ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സണ്ണിയുടെ ഭക്ഷണം കേൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ഓപ്പറേഷനുകൾ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും കീമയോ മറ്റു മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതിൻ്റെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് കേട്ടത് കരങ്ങളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് ഹോളിലാൻഡിൽ പോകാണെന്നാണ് അതൊരു നേർച്ചയും കൂടിയാണ് സാക്ഷി നൽകുന്നു സജി എന്റെ പേര് സജി വീട് ചുവന്ന മണ്ണാണ് പീച്ചി പ്ലാന്റില് ടെമ്പററിയായി ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു ആറര കൊല്ലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകൾ വന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്നാല് പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വരികയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ നാലു പേരെയും വീണ്ടും ജോലിക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവെ നന്ദി ഒന്ന് നോക്കിയേൻ ഒറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച സജി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജോലി കിട്ടി ഉപജീവൻ മാർഗം തെളിഞ്ഞു കിട്ടി കരങ്ങൾ അടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം സാക്ഷി നൽകുന്നു ഡെയ്സി എന്റെ പേര് ഡെയ്സി എന്റെ പേര് ഡെയ്സി സ്ഥലം തിരൂര് യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്വസ്ത്രം ഞാന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ജപമൊഴികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഏത് പുസ്തകം ജപമൊഴികൾ ഏത് പുസ്തകം ജപമൊഴികൾ ജപമൊഴികൾ എത്ര പേരെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഒന്ന് കൈപ്പിക്കാൻ കണ്ട് അതുണ്ടല്ലോ എന്റെ മകള് പഠിച്ചോണ്ട് ബി എഡിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ബി എഡ് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അവളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓള് അവൾക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴും കിട്ടിയില്ല കൊടുക്കാം ഒരു വർഷത്തെയും കൂടി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പൈസ അടച്ചതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓള് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി മടങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചില്ല പിന്നെ വേറൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു നീ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നു അപ്പൊ ഞാനത് നിയോഗം വെച്ച ആപ പിതാവിന്റെ ജപമാല പതിമൂ കൊന്ത ചെല്ലി അത് പതിമൂന്നാം പൊക്കം ജൂബിലിന്ന് അവിടുന്ന് അച്ഛന്മാര് വിളിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പതിനാലാമത്തെ പൊക്കം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അടുത്തത് ചേരാനുള്ള ടി സിയും പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു വർഷം പഠിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം നൽകി ഒന്നും പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചു തന്നു യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്വസ്ത്രം കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് 